ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള ഈ പ്രത്യേകമായ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട പശു സനു ജോസഫ് അവറുകൾ സി എമ്മിൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള പ്രസിഡൻ്റ് പശു സോവി മാത്യു സി എമ്മിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പശു ജോമോൺ ജോസഫ് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട കെ തങ്കച്ചൻ അവറുകൾ മറ്റേ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ അന്തർദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന റവറൻ ജോൺ തോമസ് അവറുകൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ റീജിയൻ്റെ പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് കെ അവറുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ സാംജി കോശി അങ്ങനെ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെയും സി എമ്മിൻ്റെയും ഷാരോൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെയും നേതൃത്വ നിലയിൽ വിവിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഈ ലൈവ് സംപ്രേഷണത്തിലൂടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹനിർഭരമായ അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനും നമ്മൾ സംസാരിക്കാനും അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും വിശേഷാൽ അതിനുവേണ്ടി അവസരമൊരുക്കിയ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സംവിധായകരോട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷകനും അധ്യക്ഷനും എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം മുൻകാലങ്ങളിൽ നാം ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ചിന്തകന്മാർ അതിനെ ന്യൂ നോർമൽ നവസാമാന്യത എന്നാണ് പോലും വിളിക്കുന്നത് പഴയ ശീലങ്ങൾ പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പുതിയ ശീലങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു മാനദണ്ഡമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് ന്യൂ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി പഠനങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും പുസ്തകങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഇതുവരെ നാം ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലാവോയിസിസക്കിനെ പോലെയുള്ള ചിന്തകന്മാർ കോവിഡ് മാറിയാലും ഈ ശീലങ്ങൾ തുടരും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് കോവിഡാനന്തര ലോകം ലോകക്രമം സാമൂഹ്യക്രമം സഭ കുടുംബം എല്ലാം ഘടനാപരമായി പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഒരു സാമൂഹ്യക്രമവും ലോകക്രമവും കുടുംബവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കോവിഡിന് ശേഷം നാം അഭിവീരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ന്യൂ നോർമൽ നവസാമാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് പന്തക്കോസ്തരായ ആളുകൾ ഭൗതിക ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അല്ലായിരുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഴയ ശീലങ്ങളെ പാടെ നിരാകരിക്കുകയും പുതിയ ശീലങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പൊതു മാനദണ്ഡമായി മാറുകയും അജ് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം സംജാതമായിരിക്കുക ഒന്നും രണ്ട് ലോകമഹായുധം ലോകത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തെക്കാൾ വലിയ മാറ്റമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കലാമറ്റിക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത റാഡിക്കലായ ഘടനാപരമായ മാറ്റം കോവിഡ് നയൻറ്റീന് 
സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്ലോക്കുണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ ബ്ലോക്ക് അതൊരു ചേഞ്ചായി വേൾഡിൻ്റെ ഓർഡറിനെ തന്നെ എല്ലാ ഓർഡറിനെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വേൾഡിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കമ്പോളത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ വാർഷിക സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയത് വിവാഹ ശുശ്രൂഷകൾ ഫ്യൂണറൽ സർവീസുകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രമത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ഓർഡറിനെ തന്നെ മാറ്റാൻ ഈ ഗ്ലോബൽ ബ്ലോക്കിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പോലും വരുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാറ്റമാണ് വൈറസ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഈ കാര്യത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതും ഈ ഒരു കോൺട്രസ്റ്റിലാണ് തുടർന്നുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയും നമ്മുടെ സോക്കോൾഡ് ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു യുവജന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണമായി നിങ്ങൾ മുൻപതിയോട് അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ കോവിഡാനന്തര സഭയിലെ വെല്ലുവിളികളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആശയ രൂപീകരണം ആസൂത്രണം പരിശീലനം മിനിസ്ട്രി അജപാലനം ലീഡർഷിപ്പ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വലിയ മാറ്റം തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആഗോള വ്യാപകമായി ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയാണ് ഭയം ആകുലത ഏകാന്തത നിരാശബോധം അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രം വലിയ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി ഈഗർനെസ് ഇതെല്ലാം വലിയൊരു മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രം വരുത്തുന്ന ഉറക്കമില്ലായ്മ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നു മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുന്നു വല്ലാത്ത ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥത ഇത് സൂയിസിഡ് ടെൻഡൻസിയിലേക്ക് പോലും നയിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഈ വെല്ലുവിളി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണും ക്വാറൻറ്റൈനും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷവും സങ്കീർണമായ അരക്ഷ അരക്ഷ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം ഈ കാര്യങ്ങളെ പ്രധാനമായി കാണേണ്ടത് വലിയ ഘടനാപരമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വലിയ ഘടനാപരമായ മാറ്റം ഒരു ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നയങ്ങളെ ഇനി രൂപീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കോവിഡാനന്തര സഭ പഴയ ശൈലിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കോവിഡ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഠമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലിറ്ററിറ്റിയെ ഷെഡ്യൂളിനെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവശാസ്ത്ര ബോധ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അജപാലന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പാടെ അത് അട്ടിമറിച്ചത് എന്നുള്ളത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗരവമായ ആലോചന ഗൗരവമായ പുനർവിചിന്തനം പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ ഗവേഷണങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഘടനാപരമായ മാറ്റം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പ്രയോറിറ്റിയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെ പോലും ഇത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പ്രയോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മേജർ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മേജർ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ടീനേജ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനേജ് എന്ന് പോലുമാണ് പറയുന്നത് ടീനേജ് എന്ന വാക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് ടീനേജിൽ നിന്ന് സ്ക്രീനേജിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു മാറ്റം ഈ കോവിഡ് കോവിഡിന് മുമ്പ് തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടായതാണ് കോവിഡ് അതിന് തീവ്രത ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമാണ് ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഇപ്പം പറയുന്ന സത്യാനന്തര ലോകം പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ആശ ഈ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിവിധ സെക്ഷനുകൾ നടക്കുന്ന 
ചർച്ചകളും ഡിസ്കഷനുകളും ഡിബേറ്റുകളും യോഗങ്ങളിലും ഗൗരവമായ ആലോചന ഉണ്ടാകണം ഒരു വഴിപാടായി ഈ സമ്മേളനങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി എല്ലായിടത്തും വലിയ മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഫാമിലി ഇപ്പോൾ തൊഴിലിടമായി മാറി ഈ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഫാമിലി എന്നുള്ളത് തൊഴിലിടമായി മാറി മറ്റത് അങ്ങനല്ലായിരുന്നു തൊഴിലിടം വേറെ ഫാമിലി വേറെ തൊഴിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ആ തൊഴിലിൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും അഴിച്ചു വച്ചിട്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ കുടുംബം തന്നെ തൊഴിലിടമായി മാറുന്നൊരു സാഹചര്യം ഞാൻ സൂചനകൾ നൽകുകയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഴയ ശൈലിയും പഴയ വീഞ്ഞ് കുപ്പിയിൽ നിറച്ച് ശുശൂഷിക്കാം സഭയെ നയിക്കാം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല തർക്കവുമില്ല അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ക്ലബ് ഹൗസിലും ഒക്കെ സജീവമാകുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു വിഷയമാണ് കൃത്യമായി അങ്ങനെ ആ പഴയ വീഞ്ഞുകൊണ്ടിനി നടക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കരുതൽ ആവശ്യമാണ് ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ് പഠനം ആവശ്യമാണ് അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമാണ് അന്വേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ് പുതിയ ദൗത്യ തന്ത്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ തൊഴിലിടമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു തൊഴിലിടം കൂടിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴൊരു ഇപ്പോഴൊരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററാകാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും സഭയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൂമൈഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പാസ്റ്ററാകാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലബ് ഹൗസിലെ സഭായങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ആൾക്ക് ഒരു പാസ്റ്ററാകാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ചർച്ചിനെക്കുറിച്ചും സൈബർ ചർച്ചിനെക്കുറിച്ചും സൈബർ തിയോളജിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുവജന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എന്ന് ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവമായ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഒരു യോഗത്തെ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി ഞായറാഴ്ച സഭായോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഞായറാഴ്ച വരുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനൊരു വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഭയെ കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ സിഗ്നലുകൾ ഞാൻ നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് മാസ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മൈക്രോഗ്രാസ് റൂട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ ലോകം മാറിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കാൻ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അത് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രവാചകൻ വിലപിക്കുന്നുണ്ട് കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കാതെ ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും നടക്കാതെ തെരുവീതികൾ റോഡുകൾ വഴിത്താരകൾ കണ്ണുനീര് ഒഴിക്കുന്നു എന്ന് ഭാവിയിൽ പ്രവാസത്തിൻ്റെ നൊസ്റ്റാൽജിയിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മൈക്രോ ഗ്രാസ് റൂട്ടിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റത്തെയൊക്കെ കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ വെല്ലുവിളികളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വെബ് യുവ യുവാഞ്ചലസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുപ്പക്കാരോട് വെബ് യുവ യുവാഞ്ചലസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഞാനൊരു ആറോ ഏഴോ ഓൺലൈൻ സെമിനാരി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ സെമിനാരിയിലെ ചർച്ചകളെയും കാര്യങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പഴയ ക്ലാസ്സിക്കൽ ആധ്യാത്മിക ദൈവശാസ്ത്രം കൊണ്ട് പാരമ്പര്യവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇനി നേരിടാൻ പറ്റില്ല ആ തരത്തിലേക്ക് ആ സ്പേസ് ഓൺലൈൻ സ്പേസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഞാൻ ആ ചില ചലഞ്ചസ് പറയും അതിൻ്റെ റെമഡിയും ചർച്ച ചെയ്താണ് വേഗത്തിൽ ഞാൻ കാര്യങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസ്കഷന് സമയം എടുക്കുന്നില്ല അതിന് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യവും എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനമായി
ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതായിട്ട് പോയി ഞാൻ അമ്പരന്ന് പോയി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയുള്ള ലക്ഷണമൊത്തൊരു ബന്ധക്കുസ്സനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നത് പുസ്തക നിർമ്മാണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് ഇനി നിലനിൽപ്പില്ല എന്നും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിൻസിന് ഓർത്തഡോക്സിക്ക് ഇമ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നും ഒന്നും അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല എന്നും പുതിയ തലമുറ പറയുന്ന കാലത്തിലേക്ക് അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ ലജസ്സയിൽ നിന്ന് ലീഗലിസത്തിലേക്ക് വന്ന പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ നാം ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഘടനാപരമായ ഒരു അഴിച്ചുപണിക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അടിയന്തരമായ ഒരു റിവൈവൽ സഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനുണ്ടാകേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിനുണ്ടാകേണ്ടത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിനുണ്ടാകേണ്ടത് പോളിസി ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണം പോളിസി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണം ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല കൃപാപര സമൂഹമായി മടങ്ങി വരാൻ നാം തയ്യാറാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അടിയന്തരമായ ഒരു ഉണർവ് ദേവി സഭയ്ക്കകത്ത് നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ഘടനാപരമായ റാഡിക്കലായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല വിവിധങ്ങളായ വിജ്ഞാന ശേഖരണങ്ങളാണ് എറിക്ക് എറിക്സനൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഘർഷമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് ആ ക്രൈസിസിലാണ് സഭ മാത്രമല്ല സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫാമിലി ആകട്ടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ആകട്ടെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആകട്ടെ ചർച്ച് ആകട്ടെ എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഘർഷം നിലനിൽക്കുകയാണ് അനാബാപ്റ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് നൂറ് വർഷമേ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം അതിനകത്ത് മുഴുവൻ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അനാബാപ്റ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് നൂറ് വർഷം മാത്രമേ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടിയന്തരമായി ഒരു നീരൊഴുക്ക് ഉണ്ടാകണം അടിയന്തരമായി ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകണം അടിയന്തരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കട ആഭ്യന്തരമായ പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് ആന്തരികമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വയം തകരുകയും പഴയതിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുതിയത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ആണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം പോളിസി ചേഞ്ച് ആണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം ലീഡർഷിപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം കം ബൈ ടു ബുക്ക് ഓഫ് ഹാക്സ് അപ്പോസർ പ്രതിലേക്കുള്ള മടങ്ങിയവരുമാണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം ഏർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആഭ്യന്തര ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഭ്യന്തര അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകും ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം നാൽപ്പത് വർഷം വരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് പോകുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം വരെ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകും എഴുപത് വർഷമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജീർണത ഉച്ചസ്ഥായിലാകും നൂറ് വർഷം കട്ടിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ കടന്നുകൂടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുപത് വർഷമായ നൂറ് വർഷമായ സഭകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫീസിനെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന വിഷയമാണ് കണ്ണൂരിലും കാസർഗോഡും പുതിയ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നല്ല പ്രശ്നം എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ സഭ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു ആത്മീയ പ്രജനനം നടക്കാതെ ആത്മീയമായ വളർച്ച നടക്കാതെ പരിശുദ്ധമാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കാതെ മരവിച്ച് മന്ദ മന്ദതാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നൂറ് വർഷമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ലജസ്സിയുണ്ട് ആ നൂറ് വർഷമായി ലഭിച്ച ലജസ്സിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കസ്റ്റോഡിയന്മാരായി മാത്രം ഇനി ലീഡർഷിപ്പ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് അല്ല
യുവജന പ്രവർത്തകരെ നേതാക്കന്മാര് എൽഡേഴ്സ് പാസ്റ്റേഴ്സിനെ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ചുമതകൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തായി പുതിയ ദിശാബോധത്തോടെ ഈ പുത്തൻ വെല്ലുവിളികളെയും ഈ ചലഞ്ചുകളെയും മുറിച്ചു കടന്നുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറ ആത്മാവിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ആവശ്യമായ പുതിയ കൃപ പുതിയ അഭിഷേകം പുതിയ ദർശനം ഈ പകലേറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവരങ്ങളേക്ക് നമ്മെ സമ്പൂർണമായി ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കഥാവണം സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തായിട്ട് റൈസലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ തലമുറ മാറ്റത്തെ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന ഈ വെല്ലുവിളികളെ എല്ലാം സ്പർശിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണല്ലോ സഭ വന്നെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ഈ വിഷയം ആ ഇതുവരെ സഭ അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഈ വിഷയം ഇതുവരെ സഭ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഭരണകൂട ഭീകരതകളായിരുന്നു കൈസർമാരുടെ തീട്ടുപുരങ്ങളായിരുന്നു ലീഗൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിവേചനങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ആഭ്യന്തരമായ പ്രതിസന്ധികളാണ് കൂടുതലും ആ ഉൾപ്പിരിവുകളെ ആ നീർച്ചുഴികളെ മറികടക്കാൻ കൃത്യമായ ദർശനവും പരിപാടികളും ആവശ്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഏകീകൃതമായ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങളോട് ബോധ്യങ്ങളോട് അങ്ങനെ കൃത്യമായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ദാർശനികമായ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ കരിസ്മാറ്റിക് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പോട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ആത്മീകമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി പുതിയ തലമുറയെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ശിശ്വത്വത്തിനായി സുവിശേഷീകരണത്തിനായി നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഒരു ലിറ്ററജിക്കൽ ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന അബദ്ധസഞ്ചാരം നടത്തുന്ന ആടിയുടെയുന്ന ഈ സംവിധാനത്തെ വളരെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഈ സമുദായം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേരിടുന്ന ക്രൈസ്തവ സാമുദായിക നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായി ഈ സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ധാർമ്മികവും ദൈവശാസ്ത്രപരവും മാത്രമല്ല മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പോപ്പുലേഷൻ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ സമുദായം തന്നെ വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് ക്രൈസ്തവ സമുദായം മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൊമസ്റ്റിക് മൈഗ്രേഷൻ മാത്രമല്ല വിദേശ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായും ഡൊമസ്റ്റിക് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായും നാട്ടിൽ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ചെറുതായി വരികയാണ് പോപ്പുലേഷൻ തീരെ കുറവാണ് ലേറ്റ് മാരീജിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റഡി മൈൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായി മണി മൈൻഡിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റും വളരെ കുറവായിരിക്കുന്ന ഈ സമുദായം ആസ്തിത്വപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് സഭ പുതിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നത് ഇതിനെയെല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ ആ കാര്യമാണ് വെബി വാഞ്ചലിസം വലിയ ഒരു കൗണ്ടർ വാഞ്ചലിസമായി മുന്നോട്ട് തിങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് മെസ്സേജ് അല്ല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് കുമ്പനാട്ടും കുട്ടിക്കാലത്ത് കുമരകത്തും യൂത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല പൊട്ടസ്റ്റാൻ്റ് പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വെള്ളച്ചുരിദാർ ഇടാത്തത് കൊണ്ടല്ല സോണി സബാസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഗൗരവമായ അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ പ്രശ്നത്തെ കാറ്റക്കറ്റ് സമറിയാത്തതിൻ്റെ തീയോളജി അറിയാത്തതിൻ്റെ ആ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണമറിയാത്തതിൻ്റെ പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ തലമുറയുടെ നേരിടുന്ന ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സണ്ട സ്കൂൾ അധ്യാപകർ യുവജന നേതാക്കന്മാർ പേരൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിരോധം തീർത്താൻ മാത്രമേ പുതിയ തലമുറയെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന് നാം പ്രത്യേകമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പാഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സഭ മിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സഭ വിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സഭ ആത്മഭാരമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം യൂത്ത് പോളിസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു പൊതു നയമില്ലാത്ത ഒരു മാധ്യമ നയമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷാ നയമില്ലാത്ത 
ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര ബോധ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ടല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സഭയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലെ ലജസയിൽ മാത്രം പഴയ തീക്കനലും ചാരത്തിനുമെല്ലാം അഭി അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് അസൂസാസ്റ്റീറ്റിൻ്റെയും ടൊപ്പോക്കയിലെയും ക്ലീവ്ലാൻഡ് ഉണർവിലും അതുപോലെ തന്നെ ബുക്തി മിഷൻ്റെ ഉണർവിലും തിരുനൽവേലിയിൽ ഉണർവിലും ഭൂവത്തൂർ ഉണർവിൻ്റെയൊക്കെ പഴയ ലജസയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു 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 മൂവ്മെൻറ്റായി മാറിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രം മതി മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റോഡിയൻസായി നേതൃത്വം മാറരുത് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അതാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തെ ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് മോഡൻ പന്തകൂസലസത്തിൻ്റെ ആ പ്രൗഢമായ പ്രൗഢോജ്ജ്വലമായ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രമായി ഇതിനെ കാണരുത് അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മെയിൻ്റനൻസ് അല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഇവിടെ ആവശ്യം തെസ്രൂനിജനാദി പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ച് തരാൻ പോലും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തെസ്രൂനിജനാദി പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരമ്മയുടെ ഹൃദയം അമ്മ ഓമനിക്കും പോലെ പോറ്റി വളർത്തും പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ അവിടെ നേഴ്സിംഗ് മദർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വൈഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേഴ്സിംഗ് മദർ പേരൻറ്റിനെ പോലെയാണ് ഒരു നേഴ്സിംഗ് മദറിനെ പോലെയാണ് പാസ്റ്റർ നേതാക്കന്മാർ എന്ന് കൃത്യമായി പറയുക അതേ പൗലോസ് ദശനീതി പറയുന്നു അപ്പനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയാണ് എക്സോൾട്ടിങ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലോറി എന്നുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൻ്റെ ഹൃദയവും അമ്മയുടെ ഹൃദയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ച് തരാൻ പോലും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷകരെയാണ് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രം ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കസ്റ്റോഡിയൻസിനെ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വെറും കസ്റ്റോഡിയൻസ് മാത്രമായി തീരാതെ പരിശുദ്ധാമാവിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്ന പെന്തക്കോസിന് എന്താണ് ഇന്ന് കൃത്യമായി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ വെല്ലുവിളികൾ അമേരിക്ക പുറം തൊള്ളുന്ന സോഷ്യൽ ഗോസ്പലിനെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പുറം തൊള്ളുന്ന ഫ്രീ തിങ്കിങ്ങിനെ മറ്റിടത്തുനിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്ന മെറ്റീരിയൽസത്തെ എല്ലാം കൂടി ഈ ഈ ഈ സൊസൈറ്റിയെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വൃത്തിഹീനമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൻ്റെയും ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെയും യുക്തിവാദത്തിൻ്റെയും നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നാലെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജനതയെ കറ പിടിച്ച് എങ്കിൽ പോലും പകച്ചുകൊണ്ട് തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ക്യാമ്പസ് വിട്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പുള്ളവരെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തലമുറയെ രക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ ഞാൻ ആ കരടിയെ അടിച്ച് അതിൻ്റെ അണപ്പല്ല് തകർത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ദാവീദിനെ പോലെയുള്ള രക്ഷകന്മാരെയാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രക്ഷകന്മാരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തലമുറയെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെയും അതുകൊണ്ടാണ് കാലഘട്ടത്തെ കൂടുതലായി ഒന്ന് ദിനപത്താം ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യതി പറയുന്നുണ്ട് മെൻ ഹു അണ്ടർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടൈംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസാഖാർ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് കാലജന്മാരെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ദ മെൻ ഹു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടൈംസ് കാലഘട്ടത്തെ അറിയുന്നവർ ഒന്ന് ദിനപത്താം പന്ത്രണ്ടിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉണ്ടോ കാലഘട്ടത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുക അത് അപ്പസവൃത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്താറിലും പറയുന്നുണ്ട് ഹി ഗാഡ് സേർവ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ഹിസ് സോൺ ജനറേഷൻ തൻ്റെ തലമുറയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ഹിസ് ഓൺ ജനറേഷൻ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻവെർട്ട് കോമിലാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറ ഈ കാലഘട്ടം ഈ ജനറേഷനെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഉണ്ടോ ഈ ജനറേഷനെ അറിയാതെ അവരുടെ അഭിരുചി അറിയാതെ അവിടെ പ്രതിസന്ധികളെ അറിയാതെ അവിടെ ഡിപ്രഷനെ അറിയാതെ അവിടെ ആ അവരുടെ ആശയവിനയം നടത്താതെ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാതെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ തലമുറയിൽ ഹിസ് ഓൺ ജനറേഷനും ഇസാഖാർ ഗോത്രക്കാർ അവരെന്തായിരുന്നു അവർ കാലഘട്ടത്തെ വിവേചിക്കുന്നവരായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ 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 കാലഘട്ടങ്ങളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ കാലങ്ങളെ വി
എന്താണോ പ്രയോജനം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്തോത്രം അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി സിലബസിൻ്റെ ഫ്രെയിമിംഗ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സിലബസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ അടിയന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് സിലബസിൻ്റെ ഫ്രെയിമിങ് കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഗൗരവമായി അടിയന്തരമായി ആധുനികമായി അവിടെ തൊട്ടു മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് പിടകൂകി ബോധനശാസ്ത്രം അധ്യാപനം കൂടി അധ്യാപന ശൈലി മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയല്ല എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെയല്ല എൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വിജ്ഞാനം ആണ് അവർക്കുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് അറിവാണ് അവർക്കുള്ളത് ആ തരത്തിലേക്ക് അവർ വളരെ വളരെ സോഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ വിസ്ഡം ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വളരെ കൃത്യമായി എന്നെ തൃത്തം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ തങ്കമ്മാമയ്ക്ക് തങ്കമ്മാമ എന്ന് പറയുന്നത് പാണ്ടാണ്ടിയിലെ തങ്കമാമയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കരുത് പാണ്ടാണ്ടി ഇറച്ചക്കൂട്ടിലെ തങ്കമാമയാണ് അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി പറ്റില്ല എൻ്റെ മകനെ ട്രൈ യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ക്രിട്ടിക്കൽ പടകോകി അതിൻ്റെ ബോധനശാസ്ത്രം തന്നെ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അധ്യാപന ശൈലി മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സിലബസ് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് കരിക്കുലം കൃത്യമായി കമ്മിറ്റി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റാഡിക്കലായ സ്ട്രക്ചറലായ ഘടനാപരമായ മാറ്റം ഈ സമുദായത്തിന് ഈ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പോളിസി മാറുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി പരിശുദ്ധന്മാവ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ബിയോണ്ട് ബന്ധക്കോസ്റ്റലിസത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം സ്കോളേഴ്സിനിടയിൽ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തരത്തിൽ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തലമുറയെക്കുറിച്ച് വലിയ ആലോചന നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രണയമത മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബദ്ധസഞ്ചാരം ഒളിച്ചോട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈബർ ക്രൈമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് പുതിയ തലമുറ കടന്നു പോകുന്നത് സമൂഹം പൊതുസമൂഹം പോലെ തന്നെയാണ് സഭാവിശ്വാസികളായ കുട്ടികൾ ആ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഉത്തരാധുനികത എന്ന് പറയും ഒരു ട്രെൻഡാണ് ക്ലാസിസം നിയോ ക്ലാസിസം റൊമാൻറ്റിസം ഇങ്ങനെ റിയലിസം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ട്രെൻഡുകളുണ്ട് മോഡേണിസം അതിനുശേഷം വന്നതാണ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ഉത്തര ആധുനികത എന്ന് പറയും അത് സ്ട്രക്ചറിനെതിരാണ് ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അവനിർമ്മാണമാണ് അവർ സ്ട്രക്ചറിനെതിരാണ് ഘടനാനന്തരവാദമാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ടു പോയപ്പോഴാണ് ഈ കോവിഡും ഈ പ്രളയവും എല്ലാം വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കോവിഡ് മാത്രമല്ല വിഷയം പ്രളയാനന്തര ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചും ചർച്ചയുണ്ട് പ്രളയാനന്തര മാനവികതയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പോലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോവിഡ് മാത്രമല്ല പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള വലിയ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയറീസ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ സ്പിരിച്വാലിറ്റി സൈബർ ആധുനികതയും ന്യൂ ഏജ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ആത്മീയതയുടെ കോൺട്രസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഗൗരവമായും നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനൊന്നും പറയുകയല്ല തല ഭിത്തിയിലെടുത്ത് ഇടിച്ചാലോ മൊബൈൽ തല്ലി പൊട്ടിച്ചാലോ ഒന്ന് തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇത് പ്രശ്നമേ അല്ല വളരെ സാവധാനതയോട് അവധാനതയോട് ഗൗരവമായി ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്ന വിഷയങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു അപകർഷതാ ബോധം വേണ്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാണക്കേടും വേണ്ട ഗൗരവമായി വിഷയങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഗൗരവമായ ആലോചനയിലേക്ക് അമ്മമാർ സണ്ട സ്കൂൾ അധ്യാപകർ പേരൻസ് എല്ലാവരും പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പേരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ടെക്നോളജി അറിയില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നോളജ് അമ്മമാർക്കില്ല ഇതൊന്നും വെച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അമ്മയായി നിരന്തരമായി കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അമ്മയായി പേരൻസിനോട് തൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പറയത്തക്ക വിധം അപ്പനും അമ്മയും മക്കളോട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേരൻസായി സണ്ട സ്കൂൾ അധ്യാപകരായി യൂത്തിനോട് അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്നിന് പോലും അവർക്ക് നിർവചനം മാറുകയാണ് ആത്മീയത പോലും നിർണയിക്കുന്നതും നിർവചിക്കുന്നതും അവരാണെന്നാണ് അവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നയാണ് പണ്ട് എൻ്റെ സഭ എൻ്റെ പാസ്റ്റർ പാണ്ടനാട് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിലെ പാസ്റ്റർ ചില കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കാനും നിർവചിക്കാനും അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളിലെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ വീടിന് അത് പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറ്റില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറ്റില്ല അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ആത്മീയതയെ അവർ നിർണയിക്കുകയും നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം തുടരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിനേഴ് വർഷം സഭാകൂടുകൾ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഡിനോമിനേഷൻ വേണ്ട റിലിജൻ വേണ്ട എന്ന് പോലും പറയുന്ന മിസ്റ്റിസത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ പള്ളികൾ പൂട്ടേണ്ടി വന്നത് യൂറോപ്പിൽ പള്ളികൾ പൂട്ടേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് വലിയ ആരാധനാലയങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളും ബാറുകളുമായി മാറിയതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിഗൂഢാത്മകതയുടെ വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ പള്ളി വരുന്നില്ല എന്തിനാണ് പള്ളി എന്തിനാണ് റിലിജിയൻ എന്തിനാണ് ഡിനോമിനേഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുക അങ്ങനെ നിഗൂഢാത്മവാദം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയലിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കരിയറിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കൺസ്യൂമർ കൾച്ചറിൻ്റെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം യുക്തിബോധത്തിൻ്റെ വളർച്ച സയൻസിൻ്റെ വളർച്ച വലിയ വിഷയമാണ് സയൻസിനെയും ടെക്നോളജിയെയും മറികടന്ന് സഭയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല കാണാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല അഡ്രസ്സ് ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പോൾ ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെ വളർച്ച വിപണിയുടെ സ്വാധീനം മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം ടെക്നോളജിയുടെ സ്വാധീനം കമ്പോളത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ അവർക്ക് അനുകരിക്കാൻ മോഡലുകളില്ല അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അനുകരിക്കാൻ മോഡലില്ല നമ്മളെല്ലാവരും പറയും യേശുവിനെ നോക്കാൻ പറയും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അനുകരിക്കാൻ റോൾ മോഡലുകളില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് പൊട്ടസിൻ്റെ രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന വലിയ തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായ തകർച്ചകൾ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അധിനിവേശങ്ങൾ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ പ്രസ്റ്റസിൻ്റെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ധാർമ്മിക തകർച്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്മോറാലിറ്റി ആ രാഷ്ട്രം ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകട്ടെ എൽ ജി ബി ടി മൂവ്മെൻറ്റും ഹോമോസെക്ച്വാലിറ്റിയും ലെസ്ബിയനിസവും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും യുക്തിവാദവും നിരീശ്വരവാദവും അതുപോലെ തന്നെ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നവരെയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഗോസ്പൽ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ സെക്കുലർ കൊയ്നോനിയ എന്ന് പറയും എല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ലിബറൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഉദാരയാജ്ഞതയുടെ ലിബറൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ലിബറൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രസീവ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ഈ വാക്കൊക്കെ നാഷണൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡൻ്റ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അമേരിക്ക കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ലിബറൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രോഗ്രസീവ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ലിബറൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയൊക്കെ വളരെ എലാസ്റ്റിക്കായ പെർമിസിലൈസ്ഡ് എല്ലാം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ലിബറൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ അപ്രോച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില സഭകളിൽ ഹോമോസെക്സ്വൽസിനും ലെസ്ബിയൻസിനും പോലും ലോഡ് സഭർ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാട്ടൺ ബിയേഴ്സിൻ്റെ സഭയിൽ അമേരിക്ക നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലിബറൽ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രോഗ്രസീവ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അധാർമ്മികതയെ പൊട്ടിയൊലിച്ച് ആത്മീയതയുടെ തനിമയെ തല്ലി തകർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവശാസ്ത്ര ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് സഭയുടെ ധാർമ്മിക നിഷ്ഠകളിലേക്ക് സഭയുടെ അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനും ഒരു അതോറിറ്റിയോട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ലീഡർഷിപ്പിനോട് താല്പര്യമില്ല ഹൈറാർക്കിയോട് താല്പര്യമില്ല സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ എല്ലാത്തിനും വിമർശിക്കുന്നവരാണ് മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല എന്ത് മൊറാലിറ്റി അവർ ചോദിക്കുന്നതാ എന്ത് മൊറാലിറ്റി എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് സിന്നിൻ്റെ നിർവചനം നിരന്തരമായി മാറുന്നു അവർ പറയുകയാണ് ഒന്നിനും അങ്ങനെ അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് അല്ല ഒന്നും അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ആപേക്ഷികമാണെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുകയാണ് അവരോടാണ് നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ
കരുത്തുറ്റതാണ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മെതഡിസ്റ്റ് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ ലൂതറൻ തിയോളജിയേക്കാൾ ഏറ്റവും കിടയറ്റ കരുത്തുറ്റ റീഫോംഡ് തിയോളജിയാണ് നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ അതിനെ സംശയമേ നമുക്കില്ല ആ കാർഡിനൽ ഡോക്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയമില്ല ഡോക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓർത്തോപ്രാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശൈലിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ലിബറൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുത്തഴിഞ്ഞ ചരടുപൊട്ടിയ പൊട്ടം പോലെ ഒരു തലമുറ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടുതലായി നാം അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ബിയോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനേൽ ഓഫ് ഓൻഡോളജി ഡിനേൽ ഓഫ് റിയലിസം അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപദേശങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയാണ് തൃത്തോ ഇപ്പോൾ സംശയമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്തിന് സംശയമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവികത സംശയമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് പുസ്തക നിർമ്മാണ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇനി ഊന്നാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എം ഫില്ലുകാരൻ ഒരു പി ജി ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷണമൊത്ത ബന്ധുക്കുസ്കാരനായ ആൾ പുസ്തകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ തിയോളജിയുടെ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറായുടെ ഈ കോവിഡ് ആനന്തരം രൂപപ്പെടുത്തിയ ഘടനാപരമായ പോറലുകളാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ സത്തയെ നിരാകരിക്കുന്നു സത്തയെ നിരാകരിക്കുന്നു ശരിയെ നിരാകരിക്കുന്നു സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോടല്ല താല്പര്യം അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്കൊരു മൊറാലിറ്റി ഇല്ല മാരിയജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചിരിക്കും എന്ത് മാരിയജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ചിരിച്ചെന്ന് എന്തിനാണ് നീ തിരിച്ചും ചോദിച്ചപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ലിവിങ് ടുഗതറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ചിരി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ കന്നറിയാം ഇയാൾ വിശുദ്ധ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ കല്യാണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പങ്കെടുത്തോണം പങ്കെടുക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും ജാഗ്രതയും ഇനി ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ ആലോചനയും ആവശ്യമാണ് പശ്ചാത്തല പഠനങ്ങളും ഒത്തിരി ആവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തോട് താല്പര്യമില്ല കോഹാബിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് ലിവിങ് ടുഗതറിനെ കുറിച്ചാണ് മാരേജ് വേണ്ട സെക്സ് ആകാം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല ഈ രീതിയിലേക്ക് മൊറാലിറ്റിയെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പുനർനിർവചിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഗൗരവമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ചില സിഗ്നലുകൾ നൽകിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അലസത ഇനിയും പറ്റില്ല മന്ദത ഇനിയും പറ്റില്ല യാതൊരു തയ്യാറെടുപ്പുമില്ലാതെ വേദിയെ സമീപിക്കുന്നതിനി പറ്റില്ല ഉഴപ്പിനി പറ്റില്ല ആത്മനടത്തിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പരിചയ്ക്ക് പുറകിൽ ഒളിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യമിനി നടപ്പില്ല കൃത്യമായ പഠനം അവധാനത നോളജ് ഉണ്ടാകണം കാരണം നോളജ് എക്കോണമി എന്നൊരു വാക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വീ വസ്തു ഉള്ളവനും വീടുള്ളവനും ഭൂമിയുള്ളവനും അല്ല നോളജ് എക്കോണമി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നോളജ് ക്യാപിറ്റലാണ് നോളജ് എക്കോണമിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ടെക്നോ ക്യാപിറ്റൽസം എന്നൊരു വാക്കി പോണുണ്ട് ടെക്നോളജി ക്യാപിറ്റലിസമായിട്ട് ക്യാപിറ്റലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ടെക്നോ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ നോളജ് എക്കോണമിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ റവല്യൂഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പഠനമില്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വായനയില്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗൃഹപാഠമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തലമുറയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പാസ്റ്റർമാർ പോലൊരു സ്വാത്രം പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ശരിയായതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിരന്തരമായി വേണമെങ്കിൽ അവസാനം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡിബേറ്റിന് തരാം അവസാനം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവസാന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൃത്യമായി പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായി ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങുകളെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ സംശയം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രണയ മതമാറ്റവുമായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ
ഹൈക്കോടതി ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് കൊടുത്തു അന്നാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന് പിന്നിലെ മയക്കമരുന്ന് അന്തർസംസ്ഥാന കൈമാറ്റങ്ങൾ തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങൾ കള്ളനോട്ട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് മുതലുള്ള കൃത്യമായ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ്റെ ഉത്തരവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചർച്ചയായത് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മിർലിൻ എങ്ങനെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തിയത് സോണി സുഭാഷൻ എങ്ങനെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ലാസ് റിയോഹന്നാൻ മുഹമ്മദ് ഈസയായി മാറിയത് വളരെ കൃത്യമായി അറിയണം തിയോളജിക്കൽ കൺവിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഡോക്ടറിനൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം തിരുവഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാസ്റ്റേജ് ജനിച്ചോ വിഷയമല്ല അത് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഇമ്മൂട്ടബിലിറ്റിയും നൽകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ മകളാണോ വിഷയമല്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ടോ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വന്നോ നിങ്ങൾ യൂത്ത് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നോ അത് വിഷയമല്ല സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണോ വി ബി എസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിഷയമല്ല യേശു ക്രിസ്തുമായി നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് അവർ വളരെ കൃത്യമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കാരാണ് തിയോളജിക്കൽ കൺവിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധ സഞ്ചാരങ്ങൾ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ പകൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവായി രക്ഷകനായി നാഥനായി ഗുരുവായി ജീവൻ്റെ ജീവനായി ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ട അത്യാവശ്യമായ വസ്തുതയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉണ്ടാകണം ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപിക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരിടത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു സ്തോത്രം അതിലെനിക്ക് ഇട ഇടപെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി സഹിച്ചെറിയാൻ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ദുഃഖകരമായ സംഭവമാണ് നിരന്തരമായി ഇടപെടുകയാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് പി ബി എസ് നല്ല ഡാൻസ് ഒക്കെയാണ് വെള്ളച്ചുരിതാറൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും അല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഇരട്ട മുഖങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ലോകത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ദർ ഇസ് നോ തിയോളജിക്കൽ കൺവിക്ഷൻ ദൈവശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശരിഗതമായ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതാണ് കാരണം പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതാണ് കാരണം വചനത്തിൻ്റെ അജ്ഞതയാണ് പ്രശ്നം ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡോക്ടറിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് വിഷയം യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കാരാണ് ആരെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിപ്രഭാവം പീലാത്തോസിൻ്റെ ഭേരതാവിൻ്റെ സിവിൽ കോടതിയിലും കന്നഭാവൻ്റെ കയ്യഭാവൻ്റെ മതകോടതിയിൽ മാറി മാറി വിസ്തരിച്ചിട്ടും ഒരു പെറ്റി കേസ് എടുക്കാൻ കോടതി കാണാപ്പ വിശുദ്ധനും നിഷ്കളങ്കനുമായ ആര് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിപ്രഭാവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പുറങ്കാലു കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അരാജകവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആരാ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആടിനെ തിറ്റാൻ പോയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറുതീസാ കിട്ടുമെന്ന് ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധാർമ്മികത നമ്മുടെ സംവാദമാണ് ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത നമ്മുടെ സംവാദ വിഷയമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മിക സേട്ടത നമ്മുടെ പൊതുവായ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മിക സേട്ടതയും ബൈബിളിന്റെ ദാമ്പത്യ വ്യവസ്ഥയും ബൈബിളിന്റെ ലൈംഗിക സദാചാര ബോധവും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് കുത്തഴിഞ്ഞ അരാജക വാദങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ തലമുറ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ആ വ്യക്തിപരമായ എൻകൗണ്ടർ ഇല്ലാത്തവർ ആ ബന്ധമില്ലാത്തവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് തലമുറ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമയത്തിന് വരുമെന്ന് പോലെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ചതിക്കുഴികളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെട്ടുപോകരുത് പേരൻസ് വളരെ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം വളരെ ജാഗ്രത അമ്മമാർ വളരെ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധ വളരെ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ കാലഘട്ടമായത് കൊണ്ട് എപ്പം ചോദിച്ചാലും പഠിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് പഠിക്കുക രാത്രിയിലും പഠിക്കുക ട്യൂഷനാണ് പഠനമാണ് കോളേജുകൾ സ്കൂളുകൾ ഹോസ്റ്റലുകൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകൾ കോച്ചിങ് സെൻ്ററുകൾ മാരേജ് ബ്യൂറോ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതിക്കുഴികളെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി നിങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലൊക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അടുത്ത ദിവസം ഞാനും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങി എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്നാ അപ്പോൾ അത് അമ്മയെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് മൂന്നാം സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോഴാണ് നിരന്തരമായി നിസ്കരിക്കുക ഇവിടുത്തെ പാട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സൗഹൃദം പ്രണയമാകുന്ന സ്റ്റേജാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജാണ് ആ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവസാനം മതം മാറും മതം മാറത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് മെയിലി അവർ തീവ്രമായ പ്രണയത്തിന നാളുകളിൽ അവർ പങ്കിട്ട സൗഹൃദത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിത്രമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി അവസാനം മതം മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നീട് ബിഹേവിയർ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത നിലയില്ലാത്ത കയ്യത്തിലേക്ക് തലമുറ എടുത്തു ചാടുകയാണ് ഇത് ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിനാവശ്യമായ മീഡിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിനാവശ്യമായ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിനാവശ്യമായ മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിനാവശ്യമായ കാറ്റഗറിസം ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആരംഭിക്കണം സണ്ട സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ സെമിനാരികൾ ബൈബിൾ കോളേജുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളെല്ലാം സജീവമാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കൃത്യമായി നിങ്ങളത് ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെറുതായിട്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് തൃത്വത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് വീട്ടിലെടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ മകൾക്കും മകനും അല്ലാതെ തങ്കം മേടയിലെ തങ്കമ്മാമ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ റബ്രുങ്ക പറഞ്ഞാലും അവൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധി അവനെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ രീതിയാണ് ഭയങ്കര നോളജ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ് ആണ് അവർ ഭയങ്കര ലോജിക്കാണ് റാഷണലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കരന്ദ്രാവകം വാതകമൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ പക്ഷേ ആ ദൈവശാസ്ത്ര രൂപീകരണത്തിന് അങ്ങൊരു കർത്തൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ മേൽ സാമൂഹ്യ അധികാരം സഭയ്ക്കില്ല അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗൗരവമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തലമുറയോട് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പെൺമക്കളോട് കൃത്യമായി പറയുന്നു ബൈബിളാണ് ഏറ്റവും നല്ല സദാചാര നിയമം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബ വ്യവസ്ഥ പറയുന്ന ബൈബിളാണ് അറിയാമോ ഡിവോഴ്സ് അനുവാദമില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭാര്യ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജെൻഡർ ജസ്റ്റീസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇക്വാളിറ്റി എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം ബൈബിൾ നൽകുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു റിസ്ക്കുമില്ല ആരെങ്കിലും നടക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ മല കയറാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ചുമടെടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഒരു റിസ്ക്കുമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിതശൈലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആരെങ്കിലും പരിമല വരെ നടക്കാൻ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും മല കയറാൻ പറയുന്നു ശരീരം ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ഈ മൊറാലിറ്റി അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് പഠിപ്പിക്കണം റിലിജിയനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ സിലബസ് തന്നെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി തരാം സിലബസ് കൃത്യമായി പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൻ്റെ ലൈംഗിക സദാചാരബോധത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കരുതണം സ്നേഹിക്കണം ഉചിതമായ മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസം ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഈ ചതിക്കുഴികളെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം പക്വമായ ബന്ധങ്ങളെയും പ്രണയങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രായത്തിൻ്റെ അനുപാതത്തിൽ അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വ്യക്തികളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും വീണ്ടും വിചാരത്തോടും വിവേചനത്തോടും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വ്യക്തികളെ വ്യക്തികളെയും കാലഘട്ടങ്ങളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും വീണ്ടും വിചാരത്തോടും കൂടി വിവേചിക്കാൻ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നിലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ബോധ്യമുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കണം ഞാൻ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടും ഞാൻ വെട്ടിലാകും ഇത് ചതിക്കുഴിയാണ് അവസാന അപമാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കണം ആവശ്യമെങ്കിൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിയമസഹായം തേടണം മിണ്ടാതിരിക്കരുത് സൂയിസിഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല മാർഗം പോലീസിനോട് പറയാനും പിങ്ക് പോലീസിനോട് പറയാനും യുവജന നേതാക്കന്മ
കൃത്യമായി ഇടപെടും സ്റ്റേറ്റ് ഇടപെടും പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ സഭയെ അറിയും പാസ്റ്റർ അറിയും ലീഡർഷിപ്പ് അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു വെക്കരുത് കൃത്യമായി സഭ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ലീഡർഷിപ്പ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ കൃത്യമായി നിയമസഹായം നേടാൻ തയ്യാറാകണം സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടണം ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം പ്രണയ വിചാരങ്ങളെ വിശുദ്ധ വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് മറികടക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ക്രൈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാമിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഹിന്ദുയിസത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബൈബിളിൻ്റെ നാമ്പത്തി വ്യവസ്ഥ ബൈബിളിൻ്റെ ലൈംഗിക സദാചാര ബോധം എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് അതിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പുതിയ തലമുറ തയ്യാറാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉത്തമയത്തിൽ പറയുന്നു സമയത്തിന് മുമ്പ് പ്രേമത്തെ ഇളക്കരുത് സമയത്തിന് മുമ്പ് പ്രേമത്തെ ഇളക്കരുത് പ്രണയ വിചാരങ്ങളെ വികാരങ്ങളെ വിശുദ്ധ വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ തയ്യാറാക്കുക അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ണുമായി ഒരു നിയമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ കന്യകയെ ഞാൻ നോക്കും മൂത്തവരെ അമ്മമാരെ പോലെയും ഇടവരെ സഹോദരിമാരെ പോലെയും കാണണമെന്ന് പറയുന്ന വിധവമാരെ പരിപാലിക്കണം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് പ്രത്യേകം കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടാണ് ബൈബിൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ദൈവശാസ്ത്ര ബോധ്യങ്ങളെ സാംസ്കാരികമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാരോൻ ഫലൂഷി ചർച്ചൻ്റെ തുണക്കുട്ടികളായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കരുത്തരായ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ എന്നാത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം അപകട സാധ്യതകളെ മുൻകൂട്ടി കാണണം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു ജാഗ്രതയും വേണ്ട കൃത്യമായി അതിന് എല്ലാ സഹായവും സഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വളരെ ജാഗ്രതയോട് എന്തൊക്കെ സുധാർമികതയും ക്രിസ്ത്യൻ മൊറാലിറ്റിയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണിഷ്ടമില്ല കത്തി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ചിന്തകളും ആലോചനകളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ആകട്ടെ പ്രേരകമാകട്ടെ ഒന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനും വിനീതനായി എനിക്ക് ഈ ആശയങ്ങളെ ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ സാരോൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനോട് അന്തർദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് സണ്ട സ്കൂളിൻ്റെയും സി എമ്മിൻ്റെയും കരുത്തരായ സാരഥികളോട് മുക്തകണ്ഠവരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രളയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ മേഖലയിൽ നടത്തുന്ന അവരുടെ സുസ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവാദനം കൂടെ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം വരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാം ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്